ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് മലയാളം ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ട എന്താ വെച്ചാൽ ബോട്ടണിയുടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ടണിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനല് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്തിനാ വെറുതെ വേണ്ടാത്തൊക്കെ വാരി വലിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല പാഠഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയണത് പൊള്ളിനേഷൻ എന്താണ് പൊളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് പിസ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊളിനേഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോഗമി ജീറ്റണോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി ഓട്ടോഗമി ജീറ്റണോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി ഇത് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ ചെടിയുടെ തന്നെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആൻതർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വിയോള ഓക്സാലിസ് കമലിന എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക കമലിന ഇത് മൂന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഓട്ടോഗമി ആണോ ജീർണോഗമി ആണോ സിനോഗമി ആണോ എന്നുള്ള എഴുതാനുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജീർണോഗമിയാണ് ജീർണോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് അതേ ചെടിയോട് തന്നെ വേറെ പൂവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ജീർണോഗമി പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയില്ല പിന്നെ അടുത്ത സീനോഗമിയാണ് സീനോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ ഇത് ഒക്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ജനറ്റിക്കലി ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സീനോഗമി ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൊള്ളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠം കേട്ടോ ഒക്കെ വേണ്ട അതൊക്കെ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകണേ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൊള്ളിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിനേറ്റേഴ്സ് പൊളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരാഗണം നടത്തുന്ന നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ജീവികൾ ഉൾപ്പെടും ജീവജാ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടും അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൊളിനേറ്റേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് രണ്ട് ഏജൻസ് ആണുള്ളത് അബയോട്ടിക് ഏജൻസും ബയോട്ടിക് ഏജൻസും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അബയോട്ടിക് ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഏജൻസ് ആണ് അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് അത് നടക്കുന്നത് എതിലൂടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രൂ വിൻഡ് കാറ്റിലൂടെ അത് നടക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അനിമോഫീലിയ കാറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നതിനെ അനിമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് വളരെ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
പിന്നെ പറയണത് ഹിയർ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇവിടെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മൂഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് മൂവ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് എ മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ് പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് എ ന്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മ്യൂസിനെ മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലോങ് റിബൺ ലൈക്ക് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വാട്ടറിന് വാട്ടറിനകത്ത് കൂടുള്ള ഈ പൊളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്താവും അതിൻ്റെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലോങ് റിബൺ ലൈക്ക് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഇത്ര നമ്മൾ അബയോട്ടിക് ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ഏജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഉള്ളതാണ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്ര നേരം നോക്കിയത് ബയോട്ടിക് ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ലൈവ് ഏജൻസ് ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഏത് വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ബേർഡ്സ് വഴി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ വഴി ബാറ്റ്സ് ബീസ് ഫ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ വഴിയാണ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് പരീക്ഷയിൽ കണ്ടുവരാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ടു അട്രാക്ട് ദ പൊളിനേറ്റേഴ്സ് ഈ പരാഗണം നടത്തുന്ന ജീവികളെയാണല്ലോ നമ്മൾ പൊളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിനേറ്റേഴ്സിനെ പൊളിനേഴ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടി ചെടികൾ ആ ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസ് ടു അട്രാക്ട് ദ പൊളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ആർ ലാർജ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹണി ബീസ് അതേപോലെയുള്ള ജീവികൾ വന്ന് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ആണത് ദ ആർ ഫ്രാഗ്രൻഡ് ആൻഡ് റിച്ച് നെക്ടർ നല്ല സുഗന്ധം വരുത്തുന്നതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തേൻ ഉള്ളതുമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഹണി ബീ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോലുള്ള ജീവികൾ വന്ന് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും സ്മാൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടു മേക്ക് ദം കൺസിപ്യൂഷ്യസ് ഓക്കെ സ്മാൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു മേക്ക് ദം കോൺസിപ്യൂഷ്യസ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേമൻ എന്താണ് സ്റ്റേമൻ രണ്ട് പോർഷനാണ് ഉള്ളത് ആൻത്തർ എന്ന് പറയും ആൻത്തർ ബൈ ലോബ്ഡ് ആണ് ഈച്ച് ലോബ് ഹാവ് ടു സാക്ക് ആ സാക്കിന് നമ്മൾ തീക്കായ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതൊരു വലിയ നീണ്ട ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റാക്ക് ആണ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഫിലമെന്റിനെ വിളിക്കാറ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ അത് ചോദിച്ചു കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് എപ്പിഡർമിസിന് അതിന് കുറച്ച് ലെയറുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയറിന് നമ്മൾ എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോ തീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് മിഡിൽ ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അതിന് നമ്മൾ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയും ടപ്പീറ്റം അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡർമിസും എൻഡോ തീസിയോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയർ ഇവയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ആണ് ടെപ്പീറ്റം അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീവ് ന്യൂട്രിഷൻ ടു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗീവ് ന്യൂട്രിഷൻ ടു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റിസേർവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനല് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ